Привіт, це Гоники Доманів, в кадрі Віталік Гордієнко. І сьогодні ми з вами не будемо говорити про кіно, навіть і близько до нього не наблизимося. Пробачте мене за це, за те, що я зраджую ідеології каналу і темі е, цього каналу, але зараз є речі, про які важливіше поговорити. І маючи такий великий інформаційний ресурс, як 160-тисячний ютуб-канал, я вважаю злочином не користуватися ним задля наближення нашої перемоги і задля підняття морального духу нашого народу у цій нелегкій війні. Тому рушаймо. За ці дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України я все частіше бачу в інсті та фейсбуці серед своїх друзів і не тільки пости російських зірок про те, що вони проти війни і хочуть миру, проте не кажуть, хто з ким воює. А також репости російських світил по типу Дудя, який пише про розмиті поняття, хоча сам цим чудово займався увесь цей час. І до того всього в цілому їхня риторика, що це все путінська війна і російський народ теж від нього потерпає і так далі і тому подібне. Нудить. У мене виникає питання, якого чорта? Що ще має зробити братський народ і скільки ще має померти українців, щоб ми нарешті позбулися цього комплексу меншовартості і навіки вічні забули цей раянський міф, що колись були часи, коли ми жили разом в мирі та дружбі. Бо насправді цього ніколи не було. Ніколи! Якщо звернутися до історії, то треба бути сліпим ідіотом, щоб не побачити очевидного. Москва від самого початку її існування була була загрозою для України. Особливо в час, коли Росія набралася достатньої сили для експансії. Тому пропоную пройтися коротким екскурсом по століттях, щоб підтвердити мій тезис. До 17 століття ніхто не міг сказати, що ми є одним народом. Як мінімум через те, що ми є слов'яни, а вони у графіни. Ну і зрештою, коли Київ був важливим політичним та культурним центром у Східній Європі, то Москва навіть не була селом. Прямі конфлікти за співіснування почалися тоді, коли Московське царство значно окрепло кріпло з різних на то причин. Особливо на руку їм зіграли роздроблені князівства, які залишилися після Руси України. Бо не було якоїсь однієї великої сили, яка могла би чинити їм спротив. І так було до утворення українського козацтва у 17 столітті. 17 століття – це війни з цим московським царством Івана Виговського, Юрія Хмельницького та Петра Дорошенка. Спроба гетьмана Мазепи до відновлення державності на початку 18 століття була досить непоганою, але програш союзних військ в Полтавській битві всі ці намагання похоронив. Росія навіть до сьогоднішнього дня розказує байки про зрадника Мазепу. 18 століття. Російська імперія допомагає придушити гайдамацьке повстання на правобережній Україні, Коліївщину. Після цього вони розуміють, що тільки повне мілітарне придушення зможе втримати Україну в їхніх лапах. І тоді вони кров'ю ліквідовують гетьманщину, за неї слобідські козацькі полки і зрештою Запорізьку Січ, як останній оплот української свободи. Варто зазначити, що в очах Москви Січ була кублом бунтівників і бандитів. Нічого не нагадує. 19 століття. Час максимального придушення Росією всього українського. Квінтесенція цього процесу – Валуївський циркуляр. Це заборона публікації українською мовою релігійних, навчальних і освітніх книг. А після нього – Емський указ. Видання творів українською мовою заборонялося практично повністю. Не дивлячись на це, українська ідея продовжила жити. І в 1900 році Микола Міхновський видає брошуру «Самостійна Україна», де вперше за дуже довгий час знову піднялося питання, про незалежну Україну. Я навіть виділю для вас окремо прекрасну цитату пана Міхновського. Головна причина нещасть нашої нації – брак націоналізму серед ширшого загалу її. Коротко кажучи, наша русофобія недостатня. 20-те століття. Україна проголошує незалежність, а саме утворює УНР. Але нова радянсько-російська влада знову з цим не згодна, то розпочинає окупаційну війну 1917-21 років. Битва під Крутами та Холодний Яр це лише дві сторінки з кількох томів героїчної боротьби українського народу. Поразка УНР, точніше, потоплення нашої країни в крові, нова окупація Росії та вхід УРСР в Радянський Союз у 1922 у році це все лише початок нового райського братського життя з масовими репресіями, вбивствами та голодом. До речі, міф про братські народи саме тут і народжується. 
Сталінські часи були чи не найважчими в нашій історії, коли винищення звичайного населення йшло в рахунок на мільйони внаслідок сталінських репресій. Ось лише деякі із них. Голодомор 1932-33 років – це акт геноциду, справжнього геноциду українського народу. В людей забирали силою всю їжу, прирікаючи їх на голодну смерть, в результаті чого померло мільйони українців, і ці території були заселені росіянами. Великий терор 1937-1933 38 років. Полювання на врагів народу. Число розстріляних на рік досягає кількох сотень тисяч. Та розстріляне відродження. Тотальне фізичне винищення українських митців та письменників, які на той час своїми візіями йшли на крок попереду всієї Європи. І ось у 1939 році, внаслідок підписання між нацистами та совітами акт про ненапад Молодова Рібентропа, СРСР з Третім Рейхом ділять між собою Східну Європу. Так, теперішній Захід України потрапляє до складу СРСР. Руські розказують, що саме вони в той момент об'єднали Україну, хоча це саме вони її роз'єднали після акта злуки у 1919 році. А також, звісно, що Україну придумав Ленін у 1922 році. Хоча вони чомусь оминають той факт, що перша згадка України була у 1187 році. Рівно на 200 років раніше, ніж була згадана письмово Росія. Хоча і цю назву росіяни насправді вкрали у нас через те, що їхня держава завжди називалася Московія. І лише у 1720 у 2021 році Петро вирішив змінити усіх московитів на росіянців і московське царство на російську імперію. Цим переназванням вони хотіли привласнити собі історію України Руси і так само територію всієї України, скасувавши тим самим наш народ як якусь окрему націю. Але давайте все-таки повернемося в 20-те століття. Радянська влада продовжує займатися масовими репресіями, вбивствами та виселенням українського населення. Все по класиці. В боротьбу проти окупації вступає ОУН у вигляді партизанської війни УПА, але і їх спротив більшовицька влада топить у крові. Придушення дисидентства, саджання за грати і масова пропагандлива брехня з викривленням фактів в наступних десятиліттях спрямована на стирання з національної пам'яті українців абсолютно всього, про що йшлося вище. Ви можете не полінуватися і загуглити будь-що із того, що я сказав, і ви дізнаєтесь набагато більше. Повірте. Імперія зла СРСР нарешті розпадається в 1991 році. Україна нарешті отримує незалежність. І от знову 2014-2022 рік, знову росіяни тут, знову стріляють і знову вбивають українців і прагнуть окупувати нашу державу. І повертаючись до моєї початкової апеляції, то якого чорта ми толеруємо і е, слідкуємо за цими «нєт війні» Меладзе, Дудя і інших російських зірок? Ви ж просто проаналізуйте, що говорять ці люди. Що говорив Дудь про революцію гідності, наприклад? Друзі, маєте в виду, опять, я ні в коєму випадку не ставлю в примір нинішню Україну, тому що там дике кількість проблем, і зрозуміло, що революція достоинства оказалась не такою ж революцією достоинства. А що пише він зараз у своєму? Своїх постах. По-перше, він пише це все якось абстрактно, як і всі вони пишуть це все абстрактно. Дуть хоча б якось формалізував це більше до Путіна, а всі решта просто кажуть, я проти цієї війни, це не війні, міру міри і всім добра, піс. Ну, сорі, ми всі не хочемо війни, але хтось її розпочав. І якось її треба закінчити. Хто? Вони, звісно, що нам не скажуть. Так от, Юрій пише про те, що, е, скоріше всього, якщо б не Путін чи не Росія, то на Донбасі всього цього б не було. Скоріше всього. Чуваки, це не скоріше всього. Це точно, якби ви не приходили на нашу землю, не відбирали наші території, якби ви не чіплялися нарешті до нас то на Донбасі все би було окей. Якось, знаєте, до 2014-го народ Донбаса, як ви його називаєте, хоча це просто народ України, не мав ніяких е, сепаратистських е, нахилів до від'єднання і створення окремих республік. Це вигадка особисто хворої уяви керівництва Російської Федерації, яка це все профінансувала щедро зі своєї кишені. А по-третє, Юра каже про те, що, ну, жахи були з обеих сторон, понімаєте? Тобто він розмиває ці поняття, він якось упускає той момент, що якби ви сиділи вдома, то нічого би цього не було. І, і ми просто забираємо своє, ми просто намагаємося очистити нашу землю від орків, ну звісно. Е, тобто він прирівнює, розумієте, жахи ДНР, коли людям просверлювали колінні чашечки і гвалтували дівчат, і просто... 
просто загугліть, що відбувалося в ДНР і ЛНР за ці 8 років. Прирівнює до чого? До... Він, він каже, що з української сторони щось подібне теж творилося протягом 8 років. І моє улюблене. Я цю власть не вибирав. Я в этом не виновен. Это все Путин, я здесь не при чем. А, тобто, вони всі, хто проти війни, говорять, що це путінська війна. А до того, яка була сталінська війна, а до того, чекайте, Петропершівська війна, а до того, чекайте, Олександрівська, Катерино-Другівська війна. Ні, це просто загальна єдинодержавна ідеологія Росії, яка тягнеться вже сотнями років привласнити собі Україну і забрати собі нашу історію. І кожен їхній правитель буде робити це і після Путіна. Їхня кислява рука завжди хотіла загарбати наші землі і привласнити наш народ. Хоча ми зовсім різні з ними. У нас різна мова. Ви просто порівняйте, звідки походять наші мови і зрозумійте, що вони абсолютно різні. Чому ми розуміємо поляків, словаків, білорусів, інші е, національності, їхні мови, в принципі, коли вони говорять, а росіяни не розуміють цього всього. Вони хочуть тільки, щоб з ними спілкувалися на русском, тому що русський не похож на український. От і все. І на всі ці інші слов'янські мови. І не треба розказувати, що в Росії там теж є нормальні люди, і мені їх шкода. Ні. Бо, по-перше, це не люди, це безхребетні гуманоїди. У них все їхнє існування був один цар, який правив, і якому вони всі підкорювались. Тому що це нація кочівників, завойовників, яких яких просто завжди мусить хтось тримати в кулаку. І, і комусь вони мусять просто прислужувати. Ви ж просто подивіться, вони навіть не можуть організувати ніякої революції. І вся їхня ідеологія якихось змін полягає саме в масовості. В них немає ніякої стратегії чи тактики. Навальний, коли пише заклики про те, щоб ем, протестувати, він каже, хай тіпа, завалять ваші, вашими тілами всі участки країни. Вас не буде куди вже пхати в автозаки, не буде там місці, тоді ви переможете. Тобто у них немає варіанту бити. В них є варіанту просто задавити кількістю, як це було в Другій світовій війні, як це вони намагаються зробити зараз у війні з Україною. Вони всі кажуть про те, що ну, ми ж нічого зробити не можемо, ми проти війни. Навіть ті, що підтримують нас, ну, ми проти війни, але ми нічого зробити не можемо з цим, розумієте? Та як не можете? А хто привів Путіна до влади? А хто це все зробив? Хто? Не ви? Ви були аполітичні в цей момент, да? І мені їх не шкода, тому що їм не шкода нас. Ні зараз, ні в 2014-му, ні століття до того їм було байдуже на те, що творить їхня держава з українцями. Більше того, вони це підтримують. Росія патологічно ненавидить Україну, всю свою історію. І зараз я відкрию вам великий секрет, але не Путін вбиває українців. Прості русські солдати, прості русські хлопці і дівчата, не знаю, можливо є, прийшли на нашу землю і вбивають нас із вами. Простий русський солдат летить в літаку, скидає бомби на Харків. Прості русські ваньки сидять і клацають кнопки, аби артилерія їхня обстрілювала Чернігів. Прості русські в Херсоні і в Новій Каховці розстрілюють цивільних або гвалтують дівчат. Це все роблять прості люди. Путін своїми руками в Україні зараз нікого не вбив. Це все дружественний братський русський народ. І задумайтесь, 60% росіян підтримують дії оцього простого русского народу. Тут хочеться просто вам процитувати Віктора Розового, який описує просто всю квінтесенцію, що на росіян сподіватися зараз марно, варто сподіватися лише на себе. Товариство, українці, невже ви далі продовжуєте вірити в те, що ця групка кремлівських кар'єристів була б здатна на оці всі злочини, які вони зараз роблять, якби в їхньому суспільстві не існувала тотальна ідея виправдання цих злочинів. А оці всі люди, які пишуть в дірект слова підтримки, як вони не підтримують і не люблять Путіна, вони просто виправдовують себе і свою аморфність. Взагалі, в українському суспільстві має раз і назавжди зникнути наратив, що тільки русські можуть скинути Путіна. Русські нічого не можуть. Абсолютно нічого. Не шукайте там надії. Там її нема. Тому, друзі, послухайте, зараз ми маємо неймовірно великий шанс нарешті відірватися від цього русского міра. Забути все, про що вони нам втирали ці всі роки. Забути їхню мову, культуру. Сказати, як Лермонтов прекрасно писав, прощай, німита Росія, і попрощатися з ними раз і назавжди. І з їхніми зв'яздами, які переважно толерують цю всю війну. Вони ж або мовчать, як баста, і інші, яких ви чомусь досі слухаєте. Ну, деякі з вас, не всі. Або як Басков і Тіно Кенделаки, вони взагалі 
взагалі підтримують цю війну в себе, в інстаграмах і в соцмережах. Це жахливо, друзі. Нам треба з цим просто попрощатися, плекати своє і будувати Україну довкола свого українського стержня, нашої культури, нашої мови, наших співаків. Це неймовірно великий шанс нарешті дати по зубам великому ведмедю цьому, який постійно лізе своїми лапами в нашу країну, і нарешті відірватися і будувати своє, єдине, українське, і змінити цей хід історії, знаєте, і перетворитися із цього народу, який постійно пригнічений і шукає визволення в боротьбі, в народ, який нарешті будує свою країну незалежну, вільну, і, і країну, в якій хочеться жити, виховувати дітей, і країну, в якій хочеться, щоб жили твої внуки, і так далі, і так далі. І не думайте навіть ні на секунду, що ми програємо, бо ми обов'язково переможемо. Бо ми єдині, ми сильні, і ми вже перемагаємо. Слава Україні!